హాయ్ ఫుడ్ లవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సౌన కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ పిల్లలకు పెద్దలకు నోరూరించే ఎంతో స్వీట్గా ఉండే స్పాంజీగా ఉండే రసగుల్లాలు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ మనం తెలుసుకుందాం పాలని తీసుకోవాలి ఆ లీటర్ పాలని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి సగం అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి ముందుగా లెమన్ని తీసుకోవాలి లెమన్ని తీసుకుని రెండు పీసెస్గా కట్ చేసి లెమన్ జ్యూస్ చేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల లెమన్ జ్యూస్ తీసుకుని ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి లెమన్ లేని వాళ్ళు వెనిగర్ని కూడా తీసుకోవచ్చు వెనిగర్ని టూ స్పూన్స్ తీసుకుని సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకుని యూస్ చేయొచ్చు లీటర్ పాలు వన్ బై ఫోర్త్ తగ్గాయో లేదో చూసుకొని ఆ పాలను బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా మిక్స్ చేస్తూ మనం ముందుగా ఎక్కువ లెమన్ జ్యూస్ని తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి లెమన్ జ్యూస్ని సగం తీసుకొని ఆ పాలల్లో వేసి కొంచెం కొంచెంగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పాలు విరిగాయా లేదో మనకు తెలిసిపోతుంది లేదంటే మిగిలిన లెమన్ జ్యూస్ని కూడా దానిలో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత పాలు చూడండి ఎంత చక్కగా విరిగిపోయాయో వాటర్ సపరేట్ అయిపోయి విరిగిన పాలు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాయో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయ్యే వరకు కూడా మనం లెమన్ జ్యూస్ వేయాలి ఇంకా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని వైట్ క్లాత్ వేసుకోవాలి వైట్ క్లాత్ వేసుకున్న తర్వాత వాటర్కు వడకట్టుకుని పన్నీర్ని వైట్ క్లాత్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కొన్నటువంటి పన్నీర్ను లెమన్ ఫ్లేవర్ పోయేంత వరకు రెండు మూడు సార్లు వాటర్ వేసుకొని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక ముద్దలాగా చేసుకొని ప్రెస్ చేస్తూ వాటర్ పోయేంత వరకు బాగా నొక్కి మూటలాగా కట్టుకోవాలి ఇలా ఉంచాలి ఇలా తయారు చేయడానికి ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలి దానిలోనికి రెండు స్పూన్ల మైదా పిండి వేసుకొని ఉంచుకున్నటువంటి పన్నీర్ను మైదాలోనికి వేసుకోవాలి పన్నీర్ షేప్ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో పొడిగా చేసుకోవాలి ఆ ముద్దను అంతా పొడిగా చేసుకొని మైదాను పన్నీర్ను రెండు మిక్స్ చేసుకొని బాగా కలపాలి మిశ్రమాన్ని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి మనం ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా రసగుల్లా వస్తుందని మర్చిపోవద్దు రసగుల్లా బాగా స్పాంజీలా రావాలంటే మనం ఈ క్లిప్లో చూపించిన విధముగా బాగా నొక్కుతూ కలుపుతూ ఉండాలి మనం ఫస్ట్ చూసిన దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికి ఎంత తేడా వచ్చిందో మక మనకు రసగుల్లాలు బాగా రావాలి అంటే చపాతీకి ఏ విధంగా అయితే కలుపుతామో అదే విధంగా దీనిని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి నిమిషాలు కలుపుకున్న తర్వాత చూసారు కదండి ఎంత స్పాంజీగా ఎంత మెత్తగా ఉందో ఈ విధంగా కలుపుకుంటే రసగుల్లలు చాలా బాగా వస్తాయండి పొద్దున పక్కన పెట్టి రసగుల్లను తయారు చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న గోళీ అంత సైజులో పిండిని ముద్దల కింద తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఏ సైజులో అంటే ఏ షేప్లో ఇష్టమైతే ఆ షేప్లో రసగుల్లు తయారు చేసుకోవచ్చు మా పిల్లలకి రౌండ్ షేప్ రసగుల్లలు అంటే ఇష్టమండి అందువల్ల నేను రౌండ్ షేప్లోనే తయారు చేస్తున్నాను తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఒక లోతు అయినటువంటి పాత్రను తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి మనకి స్వీట్ ఎంతైతే సరిపోతుందో అంత ఎవరికి తగ్గట్టు వారు ఒక కప్పున్నర షుగర్ని తీసుకొని దానిలోనికి మూడు కప్పులు వాటర్ని యాడ్ చేయాలి మూడు కప్పులు వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి శ్వేతపాకం వచ్చిన తర్వాత ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడిని వేసుకొని దానిలోనికి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న రసగుల్లను వేసుకోవాలి తిరుపులో వేసినటువంటి రసగుల్లలు స్పాంజిలా అవ్వాలి అంటే ఒక పావు గంట షుగర్ సిరుపులోనే అవి ఉడికేంత వరకు మూత పెట్టుకుని ఉంచాలి రసగుల్లను ఒక బౌల్ తీసుకుని ఆ బౌల్లోనికి జ్యూస్ని రసగుల్లని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో వీటిని పట్టుకుని చూస్తే చాలా మెత్తగా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయండి వీటిని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మనం టేస్ట్ చేస్తే ఈ జ్యూస్ అంతా రసగుల్లోనికి వెళ్ళి చాలా బాగుంటాయండి రసగుల్లని ఈ విధంగా తయారు చేసి మీ పిల్లలకు పెట్టండి